。灭霸到底有多强？复联三里，他可以凭借超高的格斗技巧，一套组合拳打到浩克，毫无还手之力。复联四里，他被惊奇队长压制时，能立马想到从手套上扣下一颗宝石，成功逆转局面。凭借其优秀的战斗经验，即使在面对三巨头的合力进攻，也丝毫不落入下风。他深知反派死于话多的哲理。此时，死士羞愧的低下了头。灭霸人狠话不多，干净利落，就是一个干。在获得全部宝石后，他没有发表胜利感言，也没有给对手说遗言的机会，只优雅的打响了响指，就让宇宙的一半人瞬间消失。他是个极端的哲学家，母亲因为资源有限、人口爆炸而灭亡，他就想出了灭掉一半人口的计划，并要一次以来拯救全宇宙。那么，为何双刀灭霸会失败？一句话概括，他没有谋定而动。灭霸的成功做了大量的铺垫，复联一他安排洛基入侵地球，以此来得到空间宝石。虽然最后计划没能得逞，但他间接知道了复联众人的实力，所以在泰坦星上，紫薯灭霸才会对托尼说出那句：“你不是唯一被知识诅咒的人。”再到银护二里，他安排手下罗南去寻找力量宝石，虽然这次也没能成功，但他至少知道了力量宝石的下落。两位小弟的不给力，使得紫薯灭霸选择亲自出手。这里有很关键的一点：紫薯灭霸是在古一、奥丁。海拉这三位实力超群的人都不在的情况下，才选择了出山。他把知己知彼，百战不败，发挥到了极致。他是一个清心寡欲、淡泊名利的王者。在成功之后，他没有开轰趴，没有大肆重建宇宙秩序。在拥有了至上的力量后，他仍然没有想称霸宇宙，而是独自一个人坐在母星的废墟上，孤独地看着日出。一个为了全宇宙的计划生育、奋斗半生的王者，最后却成了空穴老人。好啦，今天的内容就到这里哦，我们下期再见吧。